a very warm welcome to the class guys i really hope that you guys are doing well all right so today is our last leg of 25 questions from unit 1 to hum already teen cover kar chuke hain teen 25 25 25 questions theek hai three classes of 25 questions each to today for unit 1 this is going to be the last 25 questions that we will do theek hai ye akhri hoga aur iske baad unit 1 jo hai hamara wo pyqs khatam ho jayega we'll be done with 100 so then we'll move on to unit 2 theek hai chaliye all right so ab hum kya dekhenge so we'll start with the questions okay chalo bhai all right in india the earliest archaeological remains of a hearth theek hai hearth kya hota hai guys hearth is basically chulha okay so the earliest remains of a hearth has been found from bila surgam hungsi bhim bhetka or mahagara तो पहले तो हम देखेंगे कि दीज आर ऑल ऑब्वियसली साइट्स ऑफ प्री हिस्ट्री ठीक है सो ये पैलोथिक मेजोलोथिक नियोलोथिक इन सब में आते हैं सो व्हाट ऑल हैज बीन फाउंड फ्रॉम दीज साइट्स ठीक है फाइन सो बिला सुरगम से हमें क्या मिला है बिला सुरगम वी हैव फाउंड आर्ट रिमेन्स ऑफ ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड ठीक है सो हमें क्या मिला है यहाँ आर्ट ओके okay, यहां पे नहीं लिखते हैं गाइस बिकॉज़ यहां पे स्पेस नहीं होगा सो वी जस्ट टेक सो जो ऑप्शन ए है वहां से हमें क्या मिला है आर्ट व्हिच इज 5000 इयर्स ओल्ड ठीक है ऑलराइट उसके बाद बी क्या है ऑप्शन में बी जो है वो हुंगसी है ठीक है तो हुंगसी जो है वो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था अगर आपको याद हो सो वी हैव फाउंड टूल्स एंड इट इज अ फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट ठीक है सो वी हैव फाउंड व्हाट टूल्स प्लस इट इज अ फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट और फिर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है भीम भेट का ओके सो व्हाट इज भीम भेट का मोस्टली नोन फॉर गाइस भीम भेट का जो है वो अपने केव पेंटिंग्स के जाना जाता है ठीक है फाइन ओके सो अच्छा सॉरी ए में मैं एक और चीज जो है वो ऐड करना यहां पे भूल गई फाइन सो वी हैव आल्सो फाउंड remains of heart ठीक है सो यू नो दो आर क्वेश्चन इज बीन आंसर्ड क्योंकि ऑब्वियसली ए हमारा आंसर है बिकॉज यू नो रिमेन्स ऑफ हार्थ हेज बीन फाउंड ओवर हियर एंड दिस इज जस्ट अ वन ऑप्शन क्वेश्चन इसमें मल्टीपल ऑप्शन जो है वो नहीं है ठीक है बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक इट ऑल दी ऑप्शन एटलीस्ट ताकि हमें पता रहे ठीक है महागड़ा में हमें क्या मिला है गाइस लेट्स टॉक अबाउट दैट we have found a village plan okay what else has been found there cattle pen microliths hammer stones so cattle pen hammer stones okay to ye hai basically hamare char option fine so which one do you think is correct obviously a is the one which is correct because art which is 5000 years old plus hame remains of hearth jo hai wo mila hai theek hai so which is the correct answer over here a is the correct answer theek hai chal next question which of the following aryan deities has been invoked इन दी बोघास कोई इंस्क्रिप्शन ठीक है लास्ट क्लास जो है वहां पर भी मैंने आपको बोघास कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था ठीक है सो चलिए लेट इज लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोघास कोई इंस्क्रिप्शन और फिर हमें पता चलेगा कि विच ऑफ द डेटीज आर बींग इन वोक्ट ओवर हियर ठीक है ऑल राइट right. 
So, what is this inscription? Let's take a look at that. क्या है ये किस बारे में है किसने इंस्क्राइब करवाया था ऑल ऑफ दैट ठीक है तो दिस इज एन इंस्क्रिप्शन समवेयर अराउंड फोर थाउजेंड बी सी ई और ये एशिया माइनर में लोकेटेड है ठीक है सो वट इज द डेट फोर्टीन हंड्रेड बी सी ई और राइट तो अब अगर हम इसमें कंटेंट की बात करें वॉट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर यू नो इंस्क्रिप्शन सो इट टॉक्स अबाउट अ ट्रीटी बिटवीन द हिटाइट एंड द मिटानी किंग्स ओके सो किस बारे में बात करता है टॉक्स अबाउट अ ट्रीटी बिटवीन हिटाइट and sorry guys mitanni kings okay obviously these were dynasties of asia minor fine so iske bare mein baat karte hain they also talks about they also suggest that rigveda would have existed before 1400 bce fine theek hai क्या सजेस्ट करते हैं सो दिस इज अ सजेशन मतलब ये इंस्क्रिप्शन ही सजेस्ट करता है कि रिग्वेद वुड हैव एग्जिस्टेड बिफोर 1400 हंड्रेड बी सी एंड दे मेंशन तो हमें कैसे पता कि यू नो रिग्वेद एग्जिस्टेड बिफोर 1400 हंड्रेड बी सी बिकॉज दे हैव मैंशन द नेम्स ऑफ गॉड ठीक है तो इंद्र वरुण मित्र एंड नस्त्यास ठीक है सो गॉड लाइक इंद्र वरुण मित्र एंड नस्त्यास ओके सो क्या है ये जो भगवान है ये मेंशन है फाइन तो यहां से गए हमें क्या समझ में आ जाएगा यहां से हमें समझ में आ जाएगा द आंसर टू आर क्वेश्चन फाइन तो यहां पे आप देख सकते हैं विच गॉड्स आर मेंशन सो यू हैव इंद्र वरुण मित्र नस्त्यास तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी सो इंद्र वरुण मित्र एंड नस्त्यास ठीक है और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन Three the ah uh, three one zero one B C as the date of Mahabharat is mentioned in which of the following inscription? A whole inscription of Pulkishan second, Dunavgar inscription of Rudra Daman, Badwa inscription of two thirty eight A D, or Nandasa inscription of two twenty six. So, what we will do is we will see all the inscriptions and see what they are giving us. Okay? What all information do you get from here? So it's important to take a look at all of these inscriptions, guys. ठीक है? तो पहला जो inscription है वो कौन सा है? Let's take a look. Okay. So the first one inscription that we have is I hold inscription of Pulkishan second. ठीक है? अरे 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 कुछ भी हो रहा है. ओके सो चलिए हम देखते हैं कि ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकिशन सेकेंड व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम हियर हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दिस वाज इंस्क्राइब दिस वाज बीन डन बाय इसको प्रिस्क्राइब या फिर कहते हैं इसको कमीशन किसने किया है सो दैट हैज बीन डन बाय पुलकिशन सेकेंड ठीक है फाइन नाउ इट वॉज रिटन बाय हूम This was written by Ravi Kriti, a scholar of Pulkishan Second. Okay, ये जो पूरा inscription है ये किसने लिखा था? So
ठीक है ये कौन है ये स्कॉलर है पुलकिशन सेकंड के इन्होंने इस पूरे इंस्क्रिप्शन को जो है वो मेंशन uh, किया था फाइन ना दे मेंशन दैट हाउ मेनी इयर्स इफ पास्ट थ्री सेवन थ्री फाइव थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी फाइव इयर्स इफ पास्ट सिंस द वॉर ऑफ महाभारत ठीक है सो व्हाट डू दे मेंशन मेंशन दैट थ्री सेवन थ्री फाइव years have passed since the war of mahabharat theek hai fine to so, jis time pe ye inscription jo hai isko install kiya gaya tha theek hai to wahan se fir humne kya kiya guys तो वहां से हमने क्या किया वहां से हमने सब्ट्रैक्ट uh, किया ठीक है सो द टाइम एट विच दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड फाइन सो वहां से हमने uh, जो है वो माइनस किया एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन दैट महाभारत हैज टुक प्लेस इन 3101 बीसी, ओके सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो इट मेंशंस द डेट ऑफ महाभारत है ना तो हम क्या देखेंगे कि ये महाभारत का क्या मेंशन कर रहे हैं दे हैव मेंशन द डेट ऑफ महाभारत और राइट विच इज हैपनिंग व्हेन इन 3101 बीसीई फाइन क्यों क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है कि दीज मेनी इयर्स हैव पास्ड सिंस द वॉर ऑफ महाभारत सो वी कैन जस्ट सब्ट्रैक्टेड है ना हम वहां से सब करके uh, जो है एक अंदाजन लगा सकते हैं कि दिस इज वेन द वॉर ऑफ महाभारत वुड हैव टेकन प्लेस ठीक है फाइन and where this is located this is located in the jain temple at aihol okay ye yaad rakhiyega please ki kahan located hai okay so mara question to dekhiye guys answer ho gaya yahan pe hai na ki hamara answer to aihol hai fine lekin it is very important to know ये जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बाधवा इंस्क्रिप्शन नंदसा ये किस बारे में है ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो एटलीस्ट रहे ठीक है सो अब हम नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है हमारा उसके ऊपर चलेंगे एंड नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट एंड नाउ वी विल फोकस ऑन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ओके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वी हैव ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस हमने पीछे के क्वेश्चंस में भी जूनागढ़ के बारे में काफी डिस्कस किया है ठीक है फाइन सो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज वेट इज नियर द गिरनार हिल्स इन जूनागढ़ गुजरात और राइट सो लोकेशन क्या है लोकेशन दिस इज इन जूनागढ़ गुजरात और राइट और इसमें क्या क्या मैंशन है इट टॉक्स अबाउट सुदर्शन लेक फाइन एंड इट ऑल्सो मैं रूदमन एंड सतकर्णी ओके क्या क्या मैंशन है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें सो इट मैं रूदमन सतकर्णी एंड सुदर्शन लेक ठीक है So, अब हम इससे याद रखेंगे कि इसमें जो है ये चीजें मेंशन है ठीक है सो सुदर्शन लेक हैज बीन मेंशन ओवर हियर फाइन देन व्हाट डू वी हैव देन वी हैव द बाधवा इंस्क्रिप्शन और राइट बाधवा है ना हम्म ओके सो बाधवा इंस्क्रिप्शन द डेट हैज ऑलरेडी बीन गिवन गाइस इज थर्ड सेंचुरी and where is it located it is located in rajasthan and it signifies the return of war it signifies the revival of vedic traditions in rajasthan to ye kahan located hai located hai rajasthan mein and signifies what return of vedic traditions 
इन राजस्थान ठीक है so, राजस्थान में एक तरह से रिवाइवल हो रहा है या रिटर्न होता है वैदिक ट्रेडिशन दैट इज वॉट इट इज टॉकिंग अबाउट फाइन और राइट नाउ द नंदसा इंस्क्रिप्शन दिस इज लोकेटेड इन भिलवाड़ा और राइट सो नंदसा इंस्क्रिप्शन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ठीक है फाइन सो वेर इज दिस लोकेटेड दिस इज इन भिलवाड़ा द लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन वॉज ऑब्वियसली इन संस्कृत और राइट एंड हु कमिशन दिस दिस वॉज डन बाय द सोम डायनेस्टी ओके तो इसको किसने किया था ओके तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑल द इंस्क्रिप्शन विच आर मैं सो वाई रिटर्न सो मच बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट दीज इंस्क्रिप्शन जस्ट इन केस यू हैव अ क्वेश्चन है ना कभी मान लो कि इससे नहीं कहीं से इन दोनों में से किसी से क्वेश्चन आता है तो यू विल बी डन विद इट ठीक है सो वी हैव योर आंसर ओवर हियर इज गिवन ना द ग्रीक सेटलमेंट ऑफ बॉक पहला सॉरी बॉक फाला वो सिचुएटेड ऑन रवि चिनाब झेलम और सिंधु सो विच वन डू यू थिंक इज गोइंग टू बी योर आंसर सो गाइज आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट वेन वी हैव द इंडो ग्रीक इन्वेजन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल द वॉर ऑफ हाइडविसिस ठीक है एंड हाइडविसिस इज रिवर रवि और राइट सो वेर इज दिचुएर इज द सेटलमेंट गोइंग टू बी The settlement is going to be on River Ravi, or also known as Hydephysis. Okay, this is where you will find the settlement. Okay, all right. Now, guys, this is a factual question. Okay, so that is why we will not go into the explanation of this. This is factual. So this is going to be your River Ravi. ओके, ऑल राइट गाइज देर इज सम आई थिंक कंफ्यूजन विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहां पे तो उन्होंने सी लिखा हुआ है बट जहां तक मैंने पढ़ा है इट हैज टू बी ए इट हैज टू बी रवि बिकॉज दिस इज वे आई हैव दिस इज व्हाट आई हैव चेकड ऑल्सो दिस इज व्हाट आई हैव इन माय नोट्स इज वेल फाइन सो बट इट्स ओके आई विल चेक दिस आंसर मैं जरूर इसको एक बार चेक जरूर कर लूंगी मे बी आई एम रॉन्ग मे बी वॉट देटन इज करेक्ट ठीक है कभी कभी आंसर जो है वो गलत भी होते हैं लिखे हुए जो आंसर्स होते हैं वो गलत भी होते हैं बट डोंट वरी मैं इसको चेक जरूर कर लूंगी फाइन एंड आई गेट बैक टू यू बट एज फार एज आई नो द आंसर इज रवि ठीक है ओके झुकार कल्चर वॉज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ठीक है सो झुकार कल्चर के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन से साइट्स डिस्कवर किया गया है So you have Anjira, you have Chanu Daro, you have Kuli, and then you have Rana Gundai. ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि कहाँ से इसको discover किया गया है. ठीक है? पहले तो we should know कि what is this Jhukar culture, right? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस quest किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, right? What is this Jhukar culture? Okay? So this Jhukar culture was basically a regional form of late Harappan culture. Okay? So वॉट इज झुकार कल्चर पहले तो हम ये देखते हैं इट इज अ रीजनल कल्चर फाइन तो एक रीजनल कल्चर है पर्टिकुलर रीजन में जो है वो uh, सबसे ज्यादा सिचुएटेड है पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है फाइन सो दिस रीजनल कल्चर ऑफ द लेट हार्पिन पीरियड विच एग्जिस्टेड इन द lower indus uh, valley side you can say in the second millennium bce okay so this is the regional culture of late harappan period
ओके सो ये हो गया आपका क्या गाइस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द झुकार कल्चर तो कहां का है ये सो दिस इज बेसिकली व्हाट तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज द रीजनल कल्चर रीजनल कल्चर है मतलब इट इज समथिंग व्हिच इज लोकेटेड वेयर नियर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट इज ऑन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली एंड दिस इज अ कल्चर ऑफ व्हिच दिस इज अ कल्चर ऑफ लेट हरपन पीरियड ठीक है तो जब हरपन सिविलाइजेशन डिक्लाइन में था तब का ये कल्चर है फाइन एंड दिस इज इन द सेकेंड मिलेनियम बी सी फाइन वे है मतलब ये कल्चर जो है वो कौन से साइट से एसोसिएटेड है सो दिस एसोसिएटेड विद साइट्स लाइक चानू धारो एंड आमरी ओके सो इसके जो साइट्स हैं वो कौन से हैं गए इट इज चानू धारो एंड आमरी ठीक है सो दो वी गॉट एन आंसर ओवर हियर ठीक है कि चानू दारो ही होगा लेकिन वी शुड डिस्कस दी अदर ऑप्शन इज वेल है ना बाकी ऑप्शन जो है वो भी हमें पता होने चाहिए सो लेट डिस्कस दैट इज वेल सो कुली कुली इज अ कल्चर विच इज एसोसिएटेड विद विच साइड इट इज एसोसिएटेड विद हरपन मेसोपोटेमिया एंड दिलमन ठीक है सो दिलमन आपको पता है गाइस कौन सा एरिया है सो इफ यू रिमेंबर योर क्लास ट्वेल्थ सिलेबस यू वुड नो द दिलमन हैज बीन इक्वेटेड विद बहरेन राइट सो दिलमन कौन सा एरिया है दिलमन इज योर बहरेन वाला एरिया ठीक है फाइन देन व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी मुझे ऑप्शन देखने दीजिए हाँ ओके सो कुली तो हो गया हमारा उसके बाद जो है देन वॉट डू वी हैव देन वी हैव राना घुंडाई जो है जो ऑप्शन है फाइन दिस हैव रिमेन्स ऑफ व्हाट दिस हैव रिमेन्स ऑफ मल्टी लेवल सेटलमेंट ऑफ सेडेंट्री एग्रीकल्चर ठीक है फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वी हैव राना घुंडाई ओके सो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दिस सेटलमेंट ओके सो टाइम पीरियड इज फोर फोर फाइव जीरो टू थ्री वन सिक्स फाइव बी ओके okay. और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा मल्टी लेवल सेटलमेंट गाइस ठीक है यू विल फाइंड रिमेन्स ऑफ मल्टी लेवल सेटलमेंट ऑफ सेडेंट्री एग्रीकल्चर ऑल राइट लास्टली हमारे पास कौन सा ऑप्शन है लास्टली वी हैव अंजीरा फाइन दिस इज अथिक साइड गाइज ठीक है दिस इज वॉट दिस इज अथिक साइट एंड दिस इज लोकेटेड वे दिस इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र एरिया फाइन कहां पे लोकेटेड है ओके, सो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा गाइज सो वी विल हैव द करेक्ट ऑप्शन एज बी विच इज चानू दारो ठीक है सो दिस बिकम्स आ करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू ओके सो हियर यू हैव द थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ हर अपन सिविलाइजेशन एंड हियर यू हैव द स्कॉलर्स हुव एडवोकेटेड इट ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इन इन्वेजन देन वी हैव चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडिस then you have gradual desiccation and repeated floods so you actually have a number of scholars here guys so a list of scholars hain fine who basically have given their own reasons as to why the harappan civilization would have declined theek hai so chaliye hum dekhte hain ki kya kya options hain hamare paas fine so okay so pehla option kaun sa hai guys So I think the first option is yes, Aryan invasion. Fine. So Aryan invasion का जो concept है that was given by whom? Mortimer Wheeler. ठीक है? 
ये किसने दिया था दिस वॉज डन बाय मोटेमर व्हीलर ओके देन वॉट इज द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव वेन वी हैव चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर ठीक है सो दैट वॉज गिवन बाय लैम्ब्रिक ओके All right. इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है देन वी हैव ग्रेजुअल डेसिकेशन जो है दैट वॉज गिवन बाय एम आर मुघल और राइट और लास्ट ऑप्शन क्या है गाइज हमारा लास्ट ऑप्शन इज रिपीटेड फ्लड सो ये जो है दिस वॉज गिवन बाय राइक एंड डेल ओके सो राइक एंड डेल ओके दिस क्वेश्चन इज डिरेक्टली फ्रॉम द थियोरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है तो अगर आप थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा फाइन थ्योरीज या क्रिटिसिजम सो दिस इज अ डिरेक्ट क्वेश्चन विच हिज कम फ्रॉम वट एवर अदर थ्योरीज और राइट दो ये काफी पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल यू नेवर नो वॉट यू माइट बी आस्ट राइट तो चलिए हम देखते हैं आर्यन इन्वेजन इज वेर इज इट सो मोटम ऑफ व्हीलर तो ये हो जाएगा आपका फोर देन चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर लैम्ब्रिक कहा है लैम्ब्रिक सो दिस इज योर वन देन ग्रेजुअल डेसिकेशन एम आर मुघल सो दिस इज गोइंग टू बी टू देन रिपीटेड फ्लड्स इज होम रिपीटेड फ्लड्स वी बेसिकली हैव राइक एंड डेल सो इट्स गोइंग टू बी थ्री है ना हियर तो ए का फोर बी का वन लेट एस सी व्हाट आर द ऑप्शंस ओवर हियर ए का फोर बी का वन सी का टू देन डी का थ्री सो ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर ठीक है ओके गाइस आई होप दिस इज क्लियर नाउ ओके नाउ द न्यूमरस केव्स ऑफ उदयगिरी खानदागिरी हिल्स ऑफ ओरिसा टेस्टिफाइड टू द Continued existence of Jain faith in Odisha, popularity of Buddhism in Odisha, existence of both Buddhism and Jainism in Odisha, Ashok made special contribution to the ancient uh, sites. Okay, so guys, see here. Here, one only option is here. We don't have multiple options over here. Fine. So first of all, let us let, get to know about this particular uh, inscription that we have. Okay. So what is this? So Udayagiri. Khandagiri Hills of Orissa. Fine. So first of all, where is it located? It is located in Bhuvneshwar. Fine. It has a set of uh, caves over here. So eighteen caves are in Udaygiri and fifteen caves are in Khandagiri. Okay. Fine. So and this basically cup. Sorry. All right. So when was this? Uh, when was this constructed, and who constructed it? So it is believed to have been carved out by Jain monks during the reign of King Kharwail. So here, you can see the mention of Jainism here. You can see it. Fine. So it seems like your first option is correct. Fine. But we have to also take a look at the inscriptions over here. So in this, you know, caves only, we have the Hathi Gumpha inscription, which we have discussed now. Okay, fine. The Hathi Gumpha inscription actually starts. The inscription is starts. The inscription actually 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 starts. जैसे हमारा ओम भूर भुवस्व होता है सिमिलरली इट स्टार्ट विद जैन नमोकर यू नो मंत्र 
विच इज एक्चुअली वेनरेटिंग द सिद्धास जो सिद्धास होते हैं जैनिज्म में उनको वेनरेट कर रहा है उनको पूज रहा है इट इज वेनरेटिंग द सिद्धास सो नाउ यू कैन सी बाय दिस डिस्क्रिप्शन ओनली आई थिंक इट बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर दैट इट इज ऑप्शन ए इट टॉक्स अबाउट कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ जैन फेथ इन ओडिसा फर्स्ट थिंग वॉट इज इट it is believed to have been carved out by the jain monks fine and secondly it to it starts the inscription starts with the jain namokar mantra which is venerating whom which is venerating the siddhas theek hai chalo all right now you have to arrange the following buddhist stupas in chronological order theek hai so what do we have here we have amravati to sab ka jo time period hai wo hum dekh lete hain fine so amravati is 3rd century bc to 250 okay theek hai this is the time period for what this is the time period for amravati okay सो so, और अगर हम सारनाथ की बात करें सो सारनाथ यू नो व्हाट इट हैज टू स्तूपाज एक्चुअली फाइन सो यू हैव द धामिक स्तूपा व्हिच इज अराउंड 500 हंड्रेड सीई ठीक है तो इसको हम ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं यू हैव व्हाट यू हैव द धामिक स्तूप व्हिच इज 500 हंड्रेड सीई ओके एंड देन वॉट यू हैव देन यू हैव द चौखंडी स्तूप विच इज फोर टू सिक्स सेंचुरी सीई प्लीज देखना कि ये सीई में है ठीक है ये बहुत कंफ्यूजन uh, हो सकता है कि सीई में है कि बीसी में है तो वो जरूर ध्यान रखेंगे फाइन देन साची इज फ्रॉम थर्ड सेंचुरी बीसी टू ट्वेल्थ सेंचुरी सीई थर्ड सेंचुरी BCE to what to your 12th century CE okay or nalanda jo hai wo kab se kab tak hai nalanda is from 3rd century BC to 13th century CE theek hai 3rd okay तो ये हो गए क्या ये हो गए हमारे इनके जो भी टाइम पीरियड्स हैं दैट इज व्हाट इट वाज फाइन सो अब इसको अगर हमें अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या होना चाहिए गाइस सो so, सबसे पहले व्हाट यू विल हैव इज साची ठीक है फाइन फ्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम सबसे पहले यू विल हैव सी फाइन देन यू विल हैव ए ओके देन यू विल हैव बी एंड देन यू विल हैव डी ओवर हियर ठीक है so your correct answer becomes a okay correct answer kya ho jayega guys correct answer is a okay chalo next question which of the following pairs is not correctly matched so you have your vedas and then you have the brahmans theek hai so ab hum dekhenge rigveda has been matched with atarya brahman then samveda has been matched with taitarya brahman yajurveda with chatpad brahman एंड विद गोपत ब्राह्मण ठीक है अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है ठीक है सो विच वन डू थिंक इज नॉट करेक्ट सो बी हियर इज नॉट करेक्ट वाई बिकॉज साम वेद के जो ब्राह्मण है वो दूसरे हैं सो वट यू हैव इच वट यू हैव इच साम वेद इज सो यू हैव पंच विमशा और राइट so you basically have three brahmans under them you have panchvimsha you have shadvimsha theek hai and then lastly you also have jaiminya theek hai guys to ye kya hai ye iske jo hai ye teen brahmans hain so definitely b is your correct answer because this is not been matched correctly ठीक है इसको सही से मैच नहीं किया गया है ठीक है फाइन ओके अब ये दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन सो हियर यू आर गिवन 
basically all the mahajanpads and here you're given their capital right ab ye sabse easy question hai guys very uh, you can say very factual is something you have to remember and you should ya koi yaad hona chahiye ki kaun se mahajanpad ka jo capital hai wo kaun sa hoga theek hai so matsya mein kya aa jayega guys matsya is going to be viratnagar fine so viratnagar is 3 All right. Then what do we have? Then we have Vats. So, is me kya aa jayega? Is me aa jayega? Aapka Kaushambhi. This is four. All right. Then what do we have? Then we have Vrijji. So, Vrijji me aapka kya aa jayega? Vrijji me aa jayega aapka Vaishali. Yani ki one. Or Kuru to mujhe aapko batane ki zarurat hi nahi hai. It has to be Indra Prast. Fine. So, A ka three is where? A ka three. B ka four. ठीक है? Then one and then two. So your correct answer is C. Okay. All right. Next question. Angkor Wat, of uh, it is the grandest monument in Cambodia, was originally dedicated to whom? A. Buddha, B. Shiva, C. Surya, or D. Vishnu. Okay. So this is a Buddhist temple actually in Cambodia, and this was built by whom? This was constructed by. किंग सूर्य वर्मन सेकेंड ठीक है और ओरिजिनली दिस वॉज नॉट अ बुद्धिस्ट टेम्पल गाइज इट वॉज एक्चुअली अ टेम्पल विच वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु और राइट ये विष्णु जी को डेडिकेटेड था बट इवेंचुअली विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका इट हैड टर्न इन टू वॉट विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इट हैड टर्न इन टू अ बुद्धिस्ट टेम्पल यू कैन से बुद्धिस्ट साइट फाइन सो यू करेक्ट आंसर ओपर हियर इज वॉट The correct answer over here is D. अब जैसे ये कुछ questions है ना ये थोड़े से factual है guys, ठीक है? तो हमें इनमें बहुत मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? Okay, next. Consider the following statement. Plow-based agriculture was known to the Harappans, right? Now this is a very true statement, guys. Fine. And how do we know that plough-based agriculture was known? First of all, we have found ploughed evidence of ploughed field in Kali Bangan. ठीक है? We've also found uh, terracotta models of plough from Cholistan or Banavali से हमें मिला है. ठीक है? So the reason here it says the reason जो मैंने अभी आपको समझाया वो भी true हो जाएगा. ठीक है? कि ये terracotta model of plough has been found where in the mature level in the Harappan level. सॉरी मिच्योर हरपन लेवल एट बनावली ठीक है तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है फाइन सो डोंट यू थिंक बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर राइट सो प्लाउ बेस्ड एग्रीकल्चर वाज नोन टू हरपन बिकॉज अ टेरिकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ हैज बीन फाउंड इन द मिच्योर हरपन लेवल एट बनावली है ना हमें टेरिकोटा मॉडल जो है प्लाव के वो मिले हैं कहां पे मिच्योर लेवल पे बनावली में ठीक है फाइन सो दिस बिकम्स आर असर्शन एंड देन यू हैव योर रीजन ओके तो क्या है आप देखोगे कि असर्शन और रीजन जो है वो बिल्कुल सही भी है और दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं द एक्सप्लेनिंग वन अनदर हेंस योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए ठीक है ओके okay. Then what you have is the grid system of so here you have to mark fine list one is uh, different kinds of excavations which have been done and किसने किया है ठीक है who has done this kind of excavation that has been given all right तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमें कैसे match करना है ठीक है Just give me one second, guys. Okay, so grid system of ex uh, grid system of excavation, जो है, वो किसने किया था? Fine. So we have Wheeler over here. Okay, he is responsible for 
ग्रिड सिस्टम ऑफ एक्सकोवेशन तो यानी कि इसका हो जाएगा आपका टू ठीक है फाइन then what do we have then we have principle of stratigraphy so this is been done by jefferson okay so yani ki b ka ho jayega 3 main likh bhi deti hu all right then c ka kya hai then we have radio carbon dating method fine so radio carbon dating method jo hai uh usme options kya hai hamare paas we have सो वी हैव यस लिबी ठीक है तो ये एफ डब्ल्यू लिबी ने किया है सो ये हो जाएगा आपका फोर और राइट ठीक है एंड लास्टली वी हैव थ्री डायमेंशनल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग गाइस ओके तो ये किसने किया है दिस इज बीन डन बाय पिट रिवर्स ओके सो यू हैव ए का टू और राइट बी का थ्री C का फोर एंड देन D का वन सो यू करेक्ट आंसर हियर इज B, ओके सो गाइज आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है ये बेसिकली बहुत डिरेक्ट क्वेश्चन है राइट दीज आर क्वेश्चन डिरेक्ट फ्रॉम साइड फ्रॉम डिक्लाइन फ्रॉम स्ट्रेटिग्रफी फ्रॉम आर्क्योलॉजिकल इनोवेशन विच यू विल डिरेक्टली स्टडी जो आप डायरेक्टली अपने पोर्शन में पढ़ते हैं राइट सो यू टू बी रियली केयरफुल वेन यू डूइंग इट बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर क्वेश्चन ओके So be very thorough whenever you're doing your studies, whenever you're making your notes, ताकि आपको ये questions जो हैं, वो आसानी से answer हो जाएं, ठीक है? चलिए. Okay, so now we have, so you have uh, list one given over here, fine, and then you have list two. So what are they asking over here is कि किस चीज़ के बारे में है ये, fine. So चलिए इसको हम देखते हैं, match करते हैं. So, पहला ऑप्शन जो है वो कौन सा है लेट मी ओपन इट हियर इज वर्ल्ड सो पहला ऑप्शन जो है वो है श्रोता सूत्र का ठीक है सो वट इज दिस ओके सो श्रोता सूत्र जो है वो क्या है गाइज दिस इज द कलेक्शन ऑफ हिंदू रिचुअल मैनुअल्स और राइट एंड हाउ वेदिक सैक्रिफाइस आर टू बी परफॉर्म्ड ओके सो कलेक्शन ऑफ ये मे सैक्रिफाइसेस जो हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं ठीक है नेक्स्ट इज वॉट नेक्स्ट वी हैव गृह सूत्र इट टेल्स यू अबाउट वॉट इट टेल्स यू अबाउट द हाउस होल्डिंग रिलीजियस सेरेमनीज एंड द रिचुअल्स ऑफ अ हाउस होल्डर ठीक है देन वॉट डू वी हैव गृह सूत्र रिचुअल्स ऑफ अ हाउस होल्डर and what else and it tells you about domestic religious ceremonies ठीक है, ओके नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा धर्म सूत्र देखिएगा इस बहुत ही इजी है फाइन सो धर्म सूत्र इज द ह्यूमन कोड ऑफ कॉन्डक्ट ठीक है सो so बेसिकली आपका धर्म या आपकी ड्यूटी जो है वो uh, कैसी होनी चाहिए ठीक है देन वी हैव सल्व सूत्र दिस इज अबाउट मेजरिंग फायर ऑल्टर्स ओके तो चलिए इसको मैच करके देख लेते हैं हम लोग ठीक है 
then you have Srota Sutra is a collection of Hindu ritual manuals and how sacrifices are to be performed. Theke? So, this is rules relating to sacrifices. Okay, so this will be 2. Fine. Then, Griha Sutra jo hai, wo obviously uh, domestic rights. Ke mein hai. Fine. This is going to be 3. Dharma Sutras is obviously going to be Dharma or Law. So, this will be 4. And this is going to be 1. Theke? So, A ka 2 jo hai, wo kaha pe hai. A ka 2 yaha hai. B ka 3. C ka 4. D ka 1. So, A becomes your correct answer, guys. Okay? Shall we? Next, pe chalte hai. So, what you have here is you have to match the list. Fine. So, you have the Son culture, the Nivasian culture, the Bagor, Koldiva culture, and you have to match them with the time period that they have been found in. Okay? So, kis kis time period mein mila hai? Toh chali, hum dekh lete hai. So, first option that we have is of Son. Hai na? Pehla kaun sa hai? Son ka hai. This is actually associated with Lower Paleolithic. So, aapko basically guys, sites jo hai, har ek uh, period ke wo pata honi chahiye. Because you never know what kind of question are they going to give you. Okay? Next is our Nivasian, which is associated with Middle Paleolithic. Okay, fine. Third is Bagor, which is associated with Upper Paleolithic. Lastly, what do we have is Koldiva, which is associated with So, Koldiva is Neolithic. Okay? Fine. So, let's match it. Son is what, guys? Lower Paleolithic, that is 2. Okay? Nivasian is which one? Middle. Okay? So, middle is 1. Then, Bagor is what? Upper. So, upper is 4th. Hai? And Koldiva is Neolithic. This is your third. Hai? So, A ka 2. Yaha pe hai B ka 1. Okay. Ha. Hai? B ka 1. So, again, A yaha pe dekhte hai. Uh, okay. So, A ka 2 is over here. B ka 1. Fine. C ka 4. And then D ka 3. So, your correct answer is. D over here. Okay? All right. Next question. Trading economy began to flourish during the time of Buddha. The Jains largely entered into trading, leaving agriculture. Now, this question is actually very confusing. Hai, hai? But let me explain this question over, uh, to you all. So, what they are saying is that you have trading economy flourishing at the time of Buddha. Now, this is actually a true statement, guys. Hai? How do we know that this is a true statement? So, if you've seen Buddhist text, right? They talk about um, they talk about three categories of people. Hai na? Agar jab hum, uh, Buddhist society ki baat karte hai, when they talk about society, they mention three categories of people. Or us three category me se log aayenge? So, in those three categories. You will see landowners, okay? then you have landless laborers, fine, and then you have big merchants as well. Okay, okay. Iske alawa, aap ek cheez notice karoge ki jo bhi aapke uh, prakrit text hai, fine. So, the big merchants, alright, jo bade bade merchants hote hai, they are referred to as Sethis and Sattvahas. 
So in Prakrit, they refer to as Sethis and in Sa and they refer to as Satvahas in the Tamil language. Fine. So what you can see here is that Buddhist texts have a continuous mention of big merchants, big landowners, and uh, yes, they also call these big merchants and these big landowners or big landowners and people who are also. Uh, okay, let me explain this. Let me clarify it. Buddhist text if we talk about and they talk about society. Okay? So, they have divided the society into three categories. Fine. So, you have big landowners. Fine. You have small landowners. And then you have landless laborers. Okay. So, bade or sabse jo humara first or second category hai of big landowners and small landowners. They are known as your gahapatis. Okay. Fine. Then I told you that jitte bhi bade bade merchants hai, they are referred to as what? Sethis in the Prakrit language. Okay. So, ye sab kya indicate kar rahe hai guys? That yes, you have a number of economic activities which was growing during the Buddhist period. Okay. Fine. Buddhist period ke time pe economic activities aapko dekhne ko milegi bahut zada. Fine. Okay. The reason that it is stating is that you have Jain people largely entering into what? Entering into trade, leaving agriculture. Now, this statement is actually true, okay? Because the Jain people, they had this theory of animism. They believe that everything in this world is alive. Ki har cheez jo hai, wo bilkul zinda hai. Or ahimsa or non-injury to everything which is alive was something which was like one of their major, major philosophies, okay? So, koi bhi cheez jo zinda hai, usko harm nahi kar sakte hai. There's a reason why the Jains don't eat uh, potatoes or they don't eat uh, onions. Kyu? Kyunki root vegetables hai. And they believe ki jab kisi cheez ko root samet bahar nikala jata hai, to se obviously uski death to hui jati hai. Plus, there's a lot of suffering involved. Fine. And they were also a little bit against agriculture because they thought that when you, uh, when we cut the mitti, when we plow it, so it really hurts the Mother Earth, right? So they were really happy, like most of the Jain people were really happy leaving agriculture and joining trade. Because what trade in trade? There was no harm in trade. So now you can see that the assertion is true. Reason jo hai, wo bhi true hai. Is it explaining each other? So you all know that Buddhism and Jainism have, you know, more or less been contemporary to each other, right? Almost same time pe exist karte hai. So yes, the correct answer over here is A. Yes, there was, you know, trading economy flourishing during the time of Buddha. But this was not, this had nothing to do with Buddhism actually. It had more to do with Jainism because people had started leaving agriculture and they started joining trade in Jainism. Okay? So, Jainism, because this is why people agriculture and trade joined, so they got a boost. Mila, okay? So, that is what they are talking about. The trading economy flourished during the time of Buddha because Jains, largely entered into trade leaving agriculture guys okay so that is why your correct answer over here is what your correct answer over here is a okay all right so now you have to match uh, again this is a very old question almost 10 years earlier question hai. but you never know when questions can get repeated so what you have is Kaling, Avanti, Asaka, okay? And what you have to do you have to match that the capital is which So, Kaling's capital is Dantapura, which means it is 4 over here. Fine. Then, Avanti's capital is which guys? Avanti, I can't forget because a big fan of Bahubali. So, Avanti is Mahishmati. It is 3. Then Asaka ka kya hoga? Asaka is Potana, which is 2. Okay. And then you have uh, Sovira. Okay. Sovira ka jo hai wo ho jayega aapka Roruka. Fine. So that is going to be 1. Okay. So A ka 4 jo hai wo kaha pe hai guys? Ye raha. B ka 3 is over here. C ka 2 and D ka 1. Okay. So D becomes what? Your correct answer. Fine. All right.
सो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें अच्छे से सो गाइज देखो आप सो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है यू हैव नॉट जस्ट बीन आस्ट अबाउट द महाजनपद बट यू ऑल्सो बीन आस्ट अबाउट द इम्पोर्टेंट किंगडम्स ओवर हियर सो जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स हैं उनके भी आपको साइड्स और उनके भी यू शुड रिमेंबर द कैपिटल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइन सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन now uh, you have to match list 1 with list 2 so list 1 is text and list 2 is content fine so you have godavahu then you have nagnand you have purnaruru you have agnanuru now this is something hum log already kar chuke hain mujhe yaad hai ek baar humne isko discussion kiya tha pichle questions mein but we will do it again all right chalo to sabse pehla hum kisko dekhenge the first option that we have is The first option that we have is Godavahu. So this is the eighth century Prakrit poem. Fine. Okay. Now, what is the describing? Kis baare me hai? So describes the exploits of King. यशोवर्मन ठीक है ठीक है सो यशोवर्मन जो कि कन्या कुब्ज के राजा हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं ठीक है फाइन और राइट नेक्स्ट वन इज नागनंद So what is Nagnand about? So Nagnand was a Sanskrit play which was written by Harshvardhan. Okay, and it is basically a story of this bodhi sattv called Jim to ha Jim to Vahana. Okay, fine. This is what this is a Sanskrit play which has been written by Harsh. Okay. और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ बोधि सत्व जिमतु वाहन ठीक है फाइन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज पूर्णा नुरु ओके सो पूर्णा नुरु डील्स विद बेसिकली द पुरम एस्पेक्ट ऑफ संगम लिटरेचर ठीक है वॉर एस्पेक्ट ओके सो वॉट इज द डीलिंग विद इज डीलिंग विद द वॉर एस्पेक्ट ऑफ संगम लिटरेचर एंड इट हैज फोर हंड्रेड पोएम्स इन प्रेज ऑफ किंग्स ठीक है कितनी है All right. Last of our option, kya hai? Last we have Agna Nuru. This is also related to Sangam text only, guys. All right. This is also known as Nendun Thokai. ठीक है? All right. Okay. तो इसको नंदन ठुकाई भी बोला जाता है एंड व्हाट इज दिस अबाउट इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 400 लव पोएम्स फाइन तो चलिए मैच करते हैं सो गॉड 
सॉरी ओके सो गॉड वाह को हम किससे मैच करेंगे इट इज दू so एक्सप्लॉइट फाइन देन नागनंद इज अबाउट होम सो नागनंद इज अबाउट बोधी सत्व और राइट सो दिस इज गोइंग टू बी फोर देन पुरना नुरु इज अबाउट वॉट इट हैज फोर हंड्रेड पोएम्स इन प्रेज ऑफ किंग्स ठीक है तो कहा है फोर हंड्रेड पोएम्स इन प्रेज ऑफ किंग्स थ्री एंड लास्टली यू हैव अग्ना नुरु तो ये हो जाएगा वन तो ए का टू बी का फोर ओके सो ए का टू सी का थ्री डी का वन तो गाइज ये ऑप्शन सही है आपका ठीक है यहां पर उन्होंने गलत लिख दिया है फाइन सो बी हैज टू बी फोर ओवर हियर ओके सो ये फोर होगा दोनों ने गलत लिख दिया है ठीक है सो गलत टाइप हो गया बट दिस इज वॉट इट इज गोइंग टू बी फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन सो यू हैव टू यू नो वॉट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग बुद्धिस साइट ठीक है गाइज देखिए नालंदा अमरावती सांची ये सब ऑलरेडी जो है हम इसको ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं राइट वी ऑलरेडी नो द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दैम फाइन बिकॉज वी ऑलरेडी डन इट है ना एक सेकेंड हाँ हमने नालंदा भी किया है सांची भी किया है अमरावती भी किया है फाइन सो इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हम ऑलरेडी जानते हैं सो लेट इज फोकस ऑन नागार्जुना कोंडा फाइन सो वॉट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ओवर हियर इट इज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड थर्ड और फोर्थ सेंचुरी सीई ठीक है This is from first to third or fourth century CE. ठीक है तो अब आप इसको जो है वो अरेन्ज कीजिए एंड विच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर तो गाइज देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका C, विच इज सांची अमरावती नागार्जुन कोंडा एंड नालंदा Fine. क्यों क्योंकि हम ऑलरेडी देखो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूं बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस राइट मैंने सांची का आपको टाइम पीरियड बताया था आई टोल्ड यू अबाउट अमरावती एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड नालंदा इज वेल ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर इमेजेस व फैशन गॉड फैशन नहीं सॉरी व फैशन बाय महाराजा धीराज राम गुप्त ठीक है तो ये वाला जो क्वेश्चन है सो okay. so जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो मैं आपको देती हूं आंसर करने के लिए सो दिस इज योर क्वेश्चन और राइट सो विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर इमेजेस व फैशन बाय महाराजा धीराज राम गुप्त ओके तीर्थंकर आपको पता है दीज आर जैन टीचर्स फाइन यू नो हु राम गुप्त इज राइट सो बिटवीन समुद्र गुप्त एंड द नेक्स्ट रूलर विच इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य You have a brief rule of Ram Gupt, ठीक है? Though he is not really mentioned in a lot of sources, but he is mentioned in uh, Devi Chandra Guptam, ठीक है? तो आपको बताना है कि उन्होंने कौन से तीर्थंकर इमेज को फैशन किया था, fine? So Mahavir, Parshvanath, Chandra Prabha, then you have Pushpadant, okay? So these are your options. ये आपके options हैं, ये आपके question हैं. This is something you will have to do, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कोर्स ऑफ इन द कोर्स ऑफ वॉर अगेंस्ट चेतक द रूल ऑफ वैशाली अजात शत्रु मिनिस्टर वसकरा हैड मेट बुद्धा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ठीक है सो एक्चुअली वसकरा जो है ही इज द चीफ मिनिस्टर यू कैन से और राइट ही इज वॉट ही इज द मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ बुद्धा सॉरी 
chief minister of ajat shatru fine so when they were fighting this war vasakara was sent by ajat shatru to buddha so that buddha could give him the advice of whether or not they should be attacking vajji okay so ajat shatru ne vasakara ko bheja tha where to buddha so that vasakara could talk to buddha that whether or not they should be attacking vajji and where does where did this meeting take place this meeting took place in raj griha theek hai to again this is all about what so when you when you look at this question even though the question is about uh, where did they meet buddha but as you can see the question has been taken from where the question has been taken from the conquest of ajat shatru right so you have to know about his conquest you have to know about the details of the wars that he has fought kiske sath kitni ladai ladi kisse ladi kaise ladi wo details jo hai wo aapko pata hone chahiye so you should know about the expansion the consolidation the conquest the wars everything has to be done in details guys theek hai chaliye to ho gaya चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो यू हैव दी हर्प इन साइड एंड देन यू हैव दी आर्कियोलॉजिकल रिमेन दिस इज द क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन एक बार हम पहले भी इसको कर चुके हैं ठीक है पर चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज मोहिंज दारो ना हियर यू हैव फाउंड वॉट हियर यू हैव फाउंड दी हॉर्स फिगरीन ठीक है सो मोहिंजदारो का हो जाएगा वन देन वॉट यू हैव द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव हियर इज लोथल फाइंड सो हियर वी हैव फाउंड वॉट हियर वी फाउंड फायर ऑल्टर सो इसका क्या हो जाएगा गाइज फोर ठीक है देन वॉट इज द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव हरपा यहां पर हमें टेरकोटा स्पोक्ट व्हील्स मिले हैं ओके दिस इज गोइंग टू बी टू फाइन वॉट इज लेफ्ट विथ इज पिराक अब आप देखो कि ये काफी न्यू साइट है ना लाइक दिस इज समथिंग वी नेवर सीन हमने कहीं बहुत ज्यादा इसका मेंशन नहीं किया है राइट सो दीज आर वेरी स्मॉल साइट्स बट अगेन यू हैव टू लुक एट द फाइंस नाउ हॉर्स इज जनरली अ कंटेस्टेड एनिमल एज यू एज फार एज यू कैन से इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ लोग कहते हैं कि हॉर्सेज नहीं मिले हैं बट येस दे हैव बीन एविडेंस ऑफ हॉर्सेज इन दीज not so known settlements or in these not so known sites as well theek hai so pirak has been associated with horse fossil to yahan hame directly kya milta hai directly horse fossils hi mile hain guys theek hai so a ka 1 theek hai b ka 4 c ka 2 aur d ka 3 so b becomes your correct answer Which of the following sacrifices were directly related with kingship? अब ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है गाइज आई डोंट थिंक मुझे आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है वी हैव ऑल रेड अबाउट द रिग वेद इट हैज टू बी अश्वमेध राजसी यू एंड वाजपेय यज्ञ दीज आर थ्री सैक्रिफाइसिस विच आर एसोसिएटेड विथ होम विच आर एसोसिएट विथ किंगशिप अगर आपने उपिंदर सिंह नहीं भी पढ़ी है दो दिस क्वेश्चन इज डिरेक्टली फ्रॉम उपिंदर सिंह इवन इफ यू हैव नॉट रेड उपिंदर सिंह इफ यू रिमेंबर योर क्लास ट्वेल्थ सिलेबस ऑल्सो ना you will be able to answer this question this question has been taken from chapter 4 of thinkers beliefs in buildings theek hai usme ek line hai about the sacrificial tradition so ashwamedh rajasiu and vajpayee was particularly associated with kingship theek hai okay now you have so you have the kings over here and then you have the kingdoms over here theek hai to ab hum kya karenge isko jo hai wo hum mark karenge ठीक है ऑल राइट सो अश्वपति इज गोइंग टू बी मैच विथ यहां पे स्पेस नहीं होगा को अलग से करते हैं सो पहला ऑप्शन क्या है गाइज सो अकॉर्डिंग टू रामायण this was a land of fine horses theek hai aur iske jo 
<coughs> सॉरी इसका जो किंगडम uh, है वो कौन सा होगा सो so, किंग का जो किंगडम है दैट इज गोइंग टू बी के कया ओके ऑल राइट नेक्स्ट ऑप्शन कौन है गाइज नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज दैट ऑफ परीक्षित ठीक है सो ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन फाइन सो परीक्षित के बारे में आप जानते ही होंगे सो so, इनका कौन सा किंगडम हो जाएगा गाइज इट हैज टू बी कुरु ठीक है यस द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज निचाक्षु ठीक है ओके सो निचाक्षु का क्या हो जाएगा गाइज निक्षाक्षु यू विल हैव वट्स द भूमि फाइन He was actually the last Kuru ruler and first Vats ruler. Fine. So, in the answer, what is this? Vats Bhumi. तो ये क्या है दिस इज योर निचाक्षु फाइन देन यू हैव प्रडियोटा फाइन दिस इज गोइंग टू बी अवंती ओके सो ही इज ऑल्सो नोन एज वॉट ही इज ऑल्सो नोन एज चंद्र प्रडियोटा महासेन एक डिफरेंट नाम है उनका फाइन तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं सो so, अश्वपति इज टू कैकेया ठीक है देन वॉट डू वी हैव विथ परीक्षित वी हैव थ्री विच इज कुरु देन वी हैव निचाक्षु निचाक्षु का क्या हो जाएगा इट्स वत्स भूमि विच इज फोर एंड देन यू हैव प्रोटा दिस इज गोइंग टू बी अवंती यानी कि वन ओके सो ए का टू B का थ्री नहीं A का टू सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड हा A का टू B का थ्री C का फोर एंड D का वन फाइन सो A इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर ओवर हियर ओके चलो नेक्स्ट ऑन हु कॉइंस द सिंबल ऑफ रिवर्स जेनरली मैच विद द नेम्स ऑफ द किंग्स ऑन दी अबर्स ठीक है अब गाइज देखिए दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन राइट सो यू हैव टू नो वॉट यू हैव टू नो अबाउट द कॉइनेट फाइन सो यहां पर आपको हर एक का यानी कि जितने भी हमने डायनेस्टीज की है सो यू हैव टू नो अबाउट द कॉइन्स ऑफ ईच ऑफ दीज डायनेस्टीज फाइन विच इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर The correct answer is that of Panchal. Okay, so the coins of the symbols, मतलब जो reverse पे symbols हैं, वो match करते हैं with the names of the kings on the obverse, so that is on the front side. Okay, तो इसका answer क्या हो जाएगा? D. So this is actually very factual question, guys. Fine. So that is why I'm not really giving you a lot of explanation over here because ये एक बहुत factual question है. Only if you know all the coin types will you be able to answer this question. All right? Okay. So that's about it. Okay. We are done with our twenty-five questions for Unit One, Part Four. <coughs> so Unit One say, हमारे पूरे पूरे hundred questions जो हैं, वो finish हो चुके हैं. So tomorrow's class will be starting with what? We'll be starting with Unit Two. and again we'll go in the same manner we will have four classes of 25 questions each aur isi tarike se main har ek option jo hai wo aapke sath discuss karungi theek hai sahi option ho galat option ho i'm going to be discussing all of that 
और जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी है दैट इज समथिंग विल आल्सो बी डन ठीक है तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो भी डेफिनेटली डिस्कस किया जाएगा वर एवर आई फील इट इज नेसेसरी वहां पे ठीक है सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है गाइज सो वट आई एम डूइंग हियर इज आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन विथ यू सो दैट यू एटलीस्ट हैव दो ऑप्शन मतलब उस ऑप्शन का जो भी डिटेल है ठीक है मान लो कोई बुक है सो बुक के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं यू शुड बी नोइंग डेम आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये डिटेल्स हैं जो बुक के रिगार्डिंग है फाइन सो दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई एम ट्राइंग टू डू दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई एम प्लानिंग टू डू हियर सो दैट यू नो ईच ऑफ द आंसर्स और ईच ऑफ द ऑप्शन एट लीस्ट सही ऑप्शन तो हमें पता होना ही है पर एट द सेम टाइम If there's a wrong option, you should know that also, because what if that comes in a question, right? And that is the correct option. Fine. All right. Chali. <clears throat> so that's about it for today's lecture, guys. I really hope that you guys enjoyed it. I really hope that you guys found it useful. Fine. So thank you so much for joining me over here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. Until then, please take care. Thank you. Bye bye. Thank <laughs> you.